హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సివిల్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఆర్సీసీ లెక్చర్ సిరీస్లో మనం ఆల్రెడీ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం డిజైన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫైవ్ సో డిజైన్ ప్రాబ్లమ్ సో క్వశ్చన్ చదివినట్టయితే మనం డిజైన్ ఏ ఆర్సీ రెక్టాంగులర్ బీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఓవర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చారనమాట ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ రెక్టాంగులర్ బీమ్ so to support an imposed load of 20 kN per meter so 20 kN per meter imposed load ante live load undi inclusive of its self weight so dantlone aa rectangular beam yokka self weight kuda dantlone ichesa ante 20 kN per meter lone dani yokka self weight kuda undi adapt m20 grade concrete and fe415 steel so m20 grade concrete iskomannaru fe415 steel grade so use cheyamannaru ప్రొవైడ్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ది విత్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది లేకపోతే మనం విత్ డెప్త్ కనుక్కోలేం సో రేషియో అనమాట అది సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ విత్ ఉండాలన్నమాట డెప్త్ అనేది ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ యూజ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ సో ఈ ప్రాబ్లం మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎలా చేయాలో మీకు తెలియకుండా ఉంటే ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు నీట్గా చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒకటి వచ్చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కమెంట్ చేయడం ఇంకోటి వచ్చేసి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చింది మీరు క్లియర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారంటే సో ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ నుంచి ఇంకా దానికంటే ముందు నుంచి మనం థీరీ ప్రా ప్రాబ్లమ్స్లో చేయాలంటే ఎలా ఫార్ములాస్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం అవన్నీ చూసారంటే ఇంకా బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతాను మనం ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటా మనం రాస్తాం ఫస్ట్ సో ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారంటే ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే వర్కింగ్ లోడ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఆర్ ఇంపోజుల్ లోడ్ ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే ట్వంటీ కిలో మీటర్ పర్ మీటర్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఓకే ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ సో ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ విత్ ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్గా ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్కి సిగ్మా సిబిసి సెవెన్ న్యూటన్ పర్ మినిమం స్క్వేర్ అని మనకు తెలుసు ఎఫ్ఈ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ స్టీల్కి సిగ్మా ఎస్టీ అనేది టూ థర్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనేది కూడా తెలుసు సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి డిజైన్ ప్రాబ్లం అంటే డిజైన్ కాన్స్టెంట్ అనేటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డిజైన్ కాన్స్టెన్స్లో ఫస్ట్ మాడ్యులర్ రేషియో ఎమ్ కనుక్కోవాలి సో దానికి ఫార్ములా టూ ఎయిటీ బై త్రీ ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి సో టూ ఎయిటీ బై త్రీ ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి ఎంత అన్నాం మనం ఎం ట్వంటీ గ్రేడ్ కాంక్రీట్కి సెవెన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎం మాడ్యులర్ రేషియో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డిజైన్ కాన్స్టెంట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చి వన్ బై వన్ ప్లస్ సిగ్మా ఎస్టీ బై ఎం ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి సో వన్ బై వన్ ప్లస్ టూ థర్టీ సిగ్మా ఎస్టీ వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ఇ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ గ్రేడ్ స్టీల్కి టూ థర్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఎం ఇందాకే కనుక్కున్నాం థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సిగ్మా సిబిసి మనకు తెలుసు సెవెన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో కే ఎంత వచ్చిందంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాన్స్టెంట్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ లీవర్ ఆమ్ ఫ్యాక్టర్ సో లీవర్ ఆమ్ ఫ్యాక్టర్ జే కనుక్కోవాలన్నమాట ఇది నెక్స్ట్ డిజైన్ కాన్స్టెంట్ సో ఇదేం ఫార్ములా అంటే వన్ మైనస్ కే బై త్రీ సో వన్ మైనస్ కే ఎంత మనం ఇందాకే కనుక్కున్నాం ఎంతంటే జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ నైన్ సో జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ నైన్ బై త్రీ సో జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ జే కనుక్కున్న తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డిజైన్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే మోమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ క్యూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా సిబిసి బై టూ ఇంటూ కే ఇంటూ జే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఎలా వచ్చాయి అనేది మనం ముందు ఈ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చెప్పున్నా అనమాట ఎవరన్నా సో డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి చూడండి ఆ వీడియోస్లో ఓకే సిగ్మా సిబిసి బై టూ ఇంటూ కే ఇంటూ జే సో సిగ్మా సిబిసి అంటే సెవెన్ ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్కి కే అంటే ఇందాకే కనుక్కున్నాం పైన జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ నైన్ జే అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే క్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది ఓకే నవ్ సో సెకండ్ స్టెప్ ఏమంటే బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తారు మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ప్లా ప్రాబ్లం నెంబర్
సో ఫైవ్ అనేది ఎల్ లెంత్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ వేస్తే మనకి సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ కూడా యూనిట్స్ మనం కిలో న్యూటన్స్ మీటర్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు వచ్చే లాస్ట్లో బెండింగ్ మూమెంట్ కిలో న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్లో వస్తుంది అనమాట ఓకే బెండింగ్ మూమెంట్ యూనిట్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కిలో న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ సో నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ని మనం కిలో న్యూటన్ మీటర్లో కాకుండా న్యూటన్ ఎంఎంలో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలంటే మార్చుకోవాలి ఎలా మార్చుకుంటాం అంటే కిలో బదులు ఒక టెన్ క్యూబ్ వస్తుంది వన్ వన్ మీటర్ అంటే థౌజండ్ ఎంఎం అంటే టెన్ క్యూబ్ ఇంకో టెన్ క్యూబ్ వస్తుంది సో టెన్ క్యూబ్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ అంత టెన్ పవర్ సిక్స్ సో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ ఇంటూ ఎంఎం సో ఇదైతే కిలో న్యూటన్ మీటర్లో సో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసేది న్యూటన్ ఎంఎంలో కాబట్టి మార్చుకున్నాం సో కిలో న్యూటన్ మీటర్ నుంచి న్యూటన్ ఎంఎం లెక్క మార్చుకోవాలంటే ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ డెప్త్ రిక్వైర్డ్ సో ఈ డెప్త్ రిక్వైర్డ్ అనేది మా అంటే ఎంత డెప్త్ అవసరము ఇంత బెండింగ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంత వస్తుంది కదా మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంత వస్తుంది అని అంటే సో అది తట్టుకోవాలంటే మన మెంబర్కి ఎంత డెప్త్ ఉండాలి అనేది కనుక్కుంటాం మనం ఓకే అది కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంతైతే వస్తుందో అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది అని అనుకోవాలి మన మెంబర్కి అంటే అంత రెసిస్టింగ్ పవర్ దాన్ని ఏమంటాం మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అనుకుంటాం ఓకే సో ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉండాలి అని అంటే మ్యాక్సిమం వచ్చే బెండింగ్ మూమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా ఉండాలి లేదా కరెక్ట్గా అంతన్నా ఉండాలి అందుకంటే తక్కువ ఉంటే ఫెయిల్ అవుతుంది మెంబర్ సో కాబట్టి మనం ఈ బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్గా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఎక్స్టర్నల్ నుంచి వచ్చే బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంతైతే ఉందో మినిమం అంతన్నా ఉండాలి కాబట్టి దానికి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం సో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ సో ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కి ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేసి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ముందు చేసాం సో ఎంత వచ్చింది మనకి ఫార్ములా అప్పుడు క్యూ బీడి స్క్వేర్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్యూ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం బి అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ డి ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ విత్ అనేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బి అని సో కాబట్టి ఏం చేసాం అంటే డి ప్లేస్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బి పెట్టుకున్నాం అనమాట డి స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇలా కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బి మొత్తానికి ఏమొస్తుంది అంటే స్క్వేర్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదంతా యాజ్ టీజ్ రాసుకొని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ని స్క్వైర్కి చేసేసి బీకి కూడా స్క్వైర్ సపరేట్ చేసేసినాం అప్పుడు బి ఇంటూ బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అంటే బీ క్యూబ్ అవుతుంది ఓకే సో నవ్ ఈ జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ సో ఫా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనేది యూజులకు వచ్చింది అనుకోండి డివైడెడ్ బెలెకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పక్క ఏముంటుంది ఇంక ఓన్లీ బీ క్యూబ్ ఉంటుంది సో ఈ క్యూబ్ అనేది కూడా ఈ పక్కకు వచ్చేసింది అనుకోండి సో ఏమవుతుంది అంటే క్యూబ్ రూట్ అవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఓకే ఇది త్రీ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ కాగ్మా ఇది క్యూబ్ రూట్ క్యాల్కులేటర్లో ఉంటుంది మన క్యూబ్ రూట్ అనేది సో చేస్తే మనం ఆన్సర్ అనేది త్రీ వన్ టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ ఎంఎం వచ్చింది ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బి అని ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ బి చేసామంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఎంత వచ్చిందంటే ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దాన్ని మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఫోర్ సెవెంటీ ఎంఎం ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఫైనల్గా ఓకే సో విత్ వచ్చేసి మనకి త్రీ వన్ టూ వచ్చింది కదా దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే త్రీ వన్ ఫైవ్ ఎంఎం అనమాట సో అండ్ దీనికి అజ్యూమ్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ని అజ్యూమ్ చేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ప్లస్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ చేసినామంటే మనకేమొస్తుంది ఓవరాల్ డెప్త్ వస్తుంది ఓవరాల్ డెప్త్ అసలు ఈ ఓవరాల్ డెప్త్ ఏంటంది ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఏంటని తెలియాలంటే మీరు కాన్సెప్ట్ చూడాలి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ముందు చెప్పిన వీడియోస్లో ఒకసారి చూడండి ఓకే హెన్స్ సో అన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత మనం ప్రొవైడ్ ఏ రెక్టాంగులర్ బీమ్ ఆఫ్ సైజ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ట్వంటీ ఎంఎం ఓవరాల్ డెప్త్ అని రాయాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే డెప్త్ మన ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ డెప్త్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఏది మెన్షన్ చేసినాం అనేది బ్రాకెట్లో రాయాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ ఎంఎం అనేది ఏంటి ఓవరాల్ డెప్త్ కాబట్టి అది మెన్షన్ చేసి సో విత్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం 
जे अंत जीरो पाइं नईन जीरो फोर आलरे फस्ट स्टेप डिजन काटेंस क्या इंक डी अंत इंदा कम फोर सी एम एफेक्ट डेप सो ये स्टेट पक् पे मिगल टर्मस पंपचा डिवेड बेलेक् सो अब मन के आसर एंत सिर्टी नईन पाइं फाइव डबल सिक्स एम एम स्क्वे अंत ए आफ स्टील मन प्रोवैडी का वाट नंबर नंबर आफ बार अलाे मैं यदो बार अज्यूम चुस्काल नैन इकड़े ट्वेलव एम एम डया बार तस्कना अज्यूम चुस्कुँ अज्यूम चुस्क तरह और ट्वेलव एम एम बार एंटदन स्मा एस्टी अन्ट स्मा एस्टी सो बार एरियाबी सो मन की बार अने सर्कुलर षे उठाई एरिया आफ सर्किल एम फार्म पै डी स्क्वे बै फोर सो इक डी अंत डयाटर अन्ट सो पै इंटू डी स्क्वे बै फोर सो डयाटर आफ स्टील बार एंत मन अवेलव सो का ट्व स्क्वे वैसा सो वन थर्टी पाइं जीरो नईन एम एम स्क्वे इधे एरिया आफ् ओन वन स्टील बार ट्वेलव एम एम डया बार एरिया अला ट्वेलव एम एम बार फार्मला नंबर आफ बार इजल टू कैपिटल एस्टी बै स्मा एस्टी सो कैपिटल एस्टी सिक्स थर्ट नई पाइं फाइव डबल सिक्स बै स्मा एस्टी वन डबल वन वन थ्री पाइं जीरो नईन एम एम स्क्वे सो चसा मन फाइव पाइंट सिक्स फाइव फाइव वनम दट इज़ अप्राक्सीमेटली ईक्वल टू सिक्स नंबर्स इन फाइव पाइं सिक्स फाइव फाइव अंत फाइव पाइं फाइव बार्स पेटमेंटेता फोर बार्स पेटमेंटेता सिक्स बार्स पेटमेंटेता फाइव पाइं सिक्स बार्स अंत इलाम पेटेबे सो नी फाइव पाइं टू वा थ्री वा नैक्स्ट नंबर सिक्स की रौंड आफ्जेसकोल सो दे फोर फैनल हेन् प्रोवैड सिक्स नंबर्स आफ ट्वेलव एम एम डया स्टील बार ऐस टेन री एनफोर्स सो डे तो टेन री एनफोर्स एन नंबर आफ बार पेटे डयामीटर एंता सो इकड़क डिजन प्रॉब्लम अनेवर अन्ट सो मन इंका इदे लास्ट प्रॉब्लम इन वर्किंग स्टेज मेथड नैक्स्ट नीचे मैं लिमट स्टेट मेथड प्रॉब्लम अनेट साल्वेस्टा नैक्स्ट वीडियो नीचे ओके इंका डे सो ना प्रॉब्लमे डाउट्स ने कमेंटी ले सबजेक्ट ने प्रति वीडियो स्टार आरसीसी लक्चर चूसर ना दिल्ली खचिता नई नई पाइं नईन पर्सेंट डेमी रा और वेल अब डे कमेंटी खचित रिप्लाइस ओके थैंक यू फर्वाचिंग दिस वीडियो गाइज सो ई वीडियो मैं नचिंद लाइक चयें सो फ्रेंड्स की षेर चयन मर्चीपत थैंक यू